హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నేను చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా నోటిఫికేషన్స్ వెంటనే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏంటి చేస్తున్నాను అనేది టైటిల్ మీరు చూసా ఉంటారు కదా షట్రుచుల కూర అంటే ఏంటి అని డౌట్ వచ్చిందా ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదండి ఇదైతే నేను పెట్టుకున్నానేమో యాక్చువల్గా దీన్ని వచ్చేసి మెంతులు వేసి చేసుకునే ఆనియన్ పులుసు మాట ఆనియన్ పులుసు అని కొందరు అంటారు మేమైతే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మీ చేస్తూ ఉండేది నేను మేమైతే ఈ కర్రీని మెంతుల కర్రీ అనేవాళ్ళము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు లేటు రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దాము దీనికోసం ముఖ్యంగా కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఆనియన్ అండి చూస్తున్నారు కదా నేను ఇలాగ ఆనియన్స్ని పెద్ద సైజు ఫోర్ ఆనియన్స్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకున్నాను ఎంత వీలైతే అంత చిన్నదిగా కట్ చేసుకోండి బాగా కర్రీ అనేది కొంచెం దగ్గరగా గ్రేవీలాగా చేసుకోవడానికి అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఒక ఫుల్ స్పూన్ వచ్చేసి మెంతులు నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుకనే సూప్ చేసి ఇలా పెట్టుకున్నాను వాటర్లో అలాగే పోపులు జీలకర్ర ఆవాలు మినగపప్పు ఎండుమిర్చి ఎండుమిర్చి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వేసుకున్నాను అలాగే కొంచెం కరివేపాకు ఒక ఫోర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం ముక్కలు అండి అల్లం దం సారీ ఎవెల్లుల్లి ముక్కలు దంచైనా వేసుకోవచ్చు అలాగే వేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇలాగ కొంచెం చింతపండు కూడా వాటర్లో వేసి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకా ఉప్పు పడుతుంది కారము అలాగే ఆయిల్ కూడాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ షడ్ రుచులు అని ఎందుకన్నాను అనేది మీకు కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను సో ఓకే రెసిపీ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము స్టార్టింగ్ ఇలా ప్యాన్ వేసుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలండి దాంట్లో ఫస్ట్ పోపు దినుసులు వేసేసుకుంటున్నాను జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే కరివేపాకు ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫస్ట్ వేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ మెంతులు అవి వాటర్ తీసేసి అవి కూడా వేసుకోవాలండి మెంతులు ఇలా వాట మనం ఆయిల్లో వే ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల వాటి చేదు అనేది అంతగా తెలియదు బట్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కదా బట్ మెంతులు మీకు చేదు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకా కావాలనుకుంటే ఎక్కువగా కూడా వేసుకోవచ్చు అది మన టేస్ట్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇలాగా పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఫ్రై ఫ్రై అవన్నీ చేసి ఆనియన్స్ కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఆనియన్స్ మాత్రం మగ్గటానికి చాలా టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి వచ్చేసి మరీ బాగా హై ఫ్లేమ్ మీద మాత్రం వేయించేసుకోకండి ఎర్రగా అయిపోకూడదు ఆనియన్స్ వచ్చేసి బాగా మగ్గాలి ఐ మీన్ వాటర్ క్వాంటిటీ పచ్చివాసన అంతా పోయే వరకు కూడా బాగా మగ్గాలి అనమాట అలాగని మరీ రెడ్గా ఫ్రై అయిపోతే కర్రీ అంతా టేస్ట్ బాగోదు ఆనియన్ సాఫ్ట్గానే ఉండాలి సో ఇక్కడ కొంచెం మనం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందాము ఆనియన్స్ బాగా మగ్గుతాయి ఫ్రెండ్స్ నేను షడ్ రుచులు అని ఎందుకు పేరు పెట్టానని ఇప్పటికీ చాలామంది అర్థమైపోయి ఉంటుంది మెంతులు మనం చేతి కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము అలాగే చింతపండు పులుపు వాడుతున్నాము కారము సాల్ట్ ఉప్పు కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ అనేవి కొంచెం తీపి వస్తుందండి సో అది తీపి అవుతుంది వగరు అంటే ఇంకా కరివేపాకు మనము వెల్లుల్లి అని వేసుకుంటాం కదా సో ఇవి కూడా వగరు తెలుస్తుంది సో అన్ని రుచులు కలుస్తుంది కాబట్టి నేను దీన్ని షడ్ రుచులు కూర అని అన్నాను ఆనియన్స్ హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మెంతులు కూడా చాలా మంచిది బాడీకి కూల్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆనియన్స్ అన్ని బాగా మగ్గిపోయాయి కదా ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాము నేనైతే ఈ చిల్ ఈ కారం మేము ఇంట్లో చేసుకున్న కారం అండి అలా కాకుండా మీరు చిల్లీ పౌడర్ వేసుకున్నట్టయితే పసుపు చిల్లీ పౌడరు జీరా పౌడర్ ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి బట్ మేము ఇది ఇంట్లో చేసుకున్న కారము దీంట్లో అన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటుంది సో నేను డైరెక్ట్గా ఇది ఒకటే వేసుకుంటున్నాను సో ఆనియన్ అంతా బాగా పట్టేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఆనియన్ కర్ ఆనియన్కి మూత పెట్టి మగ్గించుకున్నాం కదా కారం అంతా బాగా పట్టింది సో ఇప్పుడు మనం నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండుని టూ త్రీ టైమ్స్ వాటర్ పోసుకుని ఇలాగ పులుసు తీసి వేసుకోవాలి సో చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి పులుసుకు తగ్గట్టుగా మీరు కారం కూడా మేనేజ్ చేసి వేసుకోండి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సూపర్గా ఉంటుంది మంచి పులుపు కారము లైట్గా చేదు ఇవన్నీ రుచులు కూడా మనకు తెలుస్తుంది కర్రీతో సో ఇలా పులుపు అంతా వేసేసుకొని మనం ఇంకొంచెం సేపు ఎక్కువగా బాగా దగ్గరగా అయ్యేటట్టుగా మ్యాక్సిమం ఆయిల్ అంతా బయటకు తేలేటట్టుగా కర్రీ అనేది దగ్గరగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి మనం ఇలా ఎక్కువసేపు ఉడికించుకోవాలి దీన్ని చూస్తారు కదా ఇలాగా ఉడికిపోతుందండి మనకి వాటరీగా ఇష్టపడే వాళ్ళైతే మనం ఇలా ఇక్కడ వరకు ఉడికిన తర్వాత మీరు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే మొత్తం వాటర్ క్వాంటిటీ అంతా పోయి ఆయిల్ తేరే వరకు కూడా దగ్గ
చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకైతే ఇక్కడతో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను చాలా తిక్గా అయింది వాటర్ అయితే అసలు ఏమీ లేదు చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ బాగా తేలుతూ ఉంది వేడి వేడి అన్నంలో ఇది వేసుకుని తింటే చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా కారకారంగా బాగుంటుంది చూస్తున్నారు కదా మన షడ్ రుచుల కూర అదేనండి మెంతులు ఆనియన్ పులుసు రెడీ అయిపోయింది చాలా కమ్మగా ఉంటుంది టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకుని తింటే నేను చెప్పాను కదా ఆమ్లెట్ కానీ అలాగే ఆలు కర్రీ పాపడ వీటి ఇవైతే బెస్ట్ కాంబినేషన్ అండి ఈ కర్రీకి నేనైతే ఆమ్లెట్తో సర్వ్ చేశాను చాలా బాగుంది ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ లేనప్పుడు ఉట్టి ఆనియన్తో కూడా చాలా కమ్మగా చేసుకునే కర్రీ అండి ఇది అలాగే సమ్మర్లోని మెంతులు ఆనియన్ అనేది బాడీకి చాలా కూలింగ్ చేస్తుంది సో హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి నాకు కామెంట్లో చెప్పండి అలాగే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ స